হ্যালো বিয়ন্ড কেডি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই সাদর সম্ভাষণ আজকের ক্লাসে আমরা মেনলি শিখব আমরা একটা কমপ্লিট মডেলকে অ্যানালাইসিস পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরে মডেলটার কি কি বিষয় প্রিলিমিনারি চেক করতে হয় এবং কি পরবর্তীতে চেক করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা এখন আমরা আগে আমাদের মডেলটাকে চেক করে নিই এবং কি আমরা আছি আমাদের ব্যাস ফোরের এগারো নম্বর ক্লাসে আমাদের ইনশাল্লাহ এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত আরো দশটা ক্লাস হবে অতএব দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই ইনশাল্লাহ এই মাসের মধ্যে আমরা আমাদের কোর্স কমপ্লিট করতে পারবো এরই সাথে সাথে আমাকে আপনাদেরকে যে স্পেশাল এক্সেল সেট গুলো দিব যেগুলোর মাধ্যমে ইটাপস রিলেটেড কাজগুলো করা যাবে ওই বিষয়টা আমাকে মনে করা দিয়েন समान তুহিন ইসলাম শাহ জামাল परवर्ती समय सिद्धांत गुलामी दस दिन जो क्लस মানে দশটা ক্লাস হবে আমাদের দশটা ক্লাসের মধ্যে আজকে এগারোতম ক্লাস চলতেছে ঠিক আছে এখন থেকে যে ক্লাসগুলো হবে এগুলাতে মনোযোগ দিবেন কারণ এগুলাতে আমি ডিজাইনের কমপ্লিট থিওরি গুলা আপনাকে শেয়ার করব ঠিক আছে অথবা একটু মনোযোগ দিয়ে এখন সবাই একটু মিউট করে দিলে উপকার হয় মিউট অল আমি ওকে এখন বিষয়টা হচ্ছে কি আমি অ্যানালাইসিস করি মানে অ্যানালাইসিস কখন করব টোটাল মডেলটা রেডি করার পরে লোড অ্যাপ্লাই করো এই সাউন্ড করে গেলে এই কি যেন কয় কনসেন্ট্রেশন গেছে ধ্বংস হয়ে মানে লোড অ্যাপ্লাই করার পরে লোড অ্যাপ্লাই করার পরে এবং কি कमप्लीट आलोचना करब ए बुजते हैं इंजिनियर सागर सहेब इंजिनियर शामीम सहेब मसमुस सिनियर बाघा बाघा स्ट्राचाल इंजिनियर तरह से शिखब आगामी दस दिन कमप्लीट आउटपुटे चले ग मडेले लोड इनपुट देके कम्बिनेशन इनपुट देके এখন আমি মডেলটারে ক্যালকুলেশন করব অ্যানালাইসিস করব ঠিক আছে অ্যানালাইসিস করা মানে থ্রি ডাইমেনশন অ্যানালাইসিস করব 
আমাদের ইটেপ সফটওয়্যার দিয়ে তাই আমি অ্যানালাইসিস যাব চেক মডেল আমার মডেলে কোনো প্রকার ভুল আছে কিনা একটু চেক করব সেটা তারপরে বলতেছে আপনার মডেলে কোনো প্রকার ভুল নাই হ্যাঁ কোনো ওয়ার্নিং মেসেজ তাহলে আমি অ্যানালাইসিস দেই इनशाला मोटामुटी प्लान बेजे चले जा বেসে যাওয়ার পরে মোটামুটি আমি বিল্ডিং এর লোড দেখতে পারবো লোড আমরা যে কম্বিনেশন এড করে আসছি এই কম্বিনেশনের ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড অ্যাপ্লাই ওকে এই যে আমি কম্বিনেশনে গেলাম ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই ওকে এই যে দেখেন আমার মোটামুটি বিল্ডিং এর অ্যানালাইসিস এর পরে আমার বিল্ডিং এর লোড ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে এখন অনেকের মনে প্রশ্ন যে যে জিনিস এতদিন ধরে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করতে করতে মাথা মোথা নষ্ট করে ফেলাইছি এই জিনিস এত শর্ট টাইমে অ্যানালাইসিস ইটেপ সফটওয়্যার মাধ্যমে ক্যালকুলেশন হয়ে গেল কারণ ইটেপস এর মাধ্যমে ইটেপস হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রামিং যেটা টোটাল থ্রি ডি জিওমেট্রিকটাকে একসাথে ধরে কম্বাইন করে ঝাঁকানি মারে এটার মধ্যে কি কি থাকে উইল লোড আটকোত লোড সার্ভিস লোড ইচ অ্যান্ড এভরিথিং লোড कलम टू कलम ट्रांसफार कर ठीक है एवं स्ट्राचार सकल जिओमेट्री के लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्ुबलन कर मान इक्ुबलन कर मान समता विधान कर नई बिल्डिंग की भाव दाड़ा थके अपना तो माथा विषय बुझते मान इच एम एक सफ्टवेर जेटार मध्यमे सकल लोड गलाम कलम सुंदर भाव डिस्ट्रीब्यूट कर जिसम की चले जाब तुम कथा टेंशन छो तुम पास बिल्डिंग लोड पाल्डिंग मुमेंट पा अवश्य लोड दी लोड दी मुमेंट आस दी की मुमेंट आसम रेजिस्ट कर बुझाइते 
কিন্তু আমার টার্গেট অ্যানালাইসিস এর পরে এই লোড মোড এগুলো আমি পরে দেখব কখন পরে দেখব তখন পরে দেখব আমি এই ডিজাইনটার শুরুতে আপনাদেরকে ডক্টর ইফতেকারা নামের একটা শিট আপনাদেরকে দেখাইছিলাম ওই শিটের মধ্যে লেখা আছে আমার ওইটার মধ্যে যাই একটু তাহলে আপনার একটু মজা লাগবে দেখতে বিষয়টা ইজি মনে হবে এই এখন এই শিটটা আমি খুলছি এই জন্য কারণ আমরা এখন এই শিটের আওতায় পড়ে গেছি এই শিটটাকে ধরে আমরা যেহেতু একটু পড়াশোনা করছি এই শিটের আওতায় পড়ে গেছি এই শিটের এই চার্টটা হচ্ছে আসল জিনিস এই ডিজাইন ফ্লো চ্যাট আমরা প্রথমে এই কোর্স শুরু করার আগে এই বিষয়টা আমি দেখাইছি কি দেখাইছি দেখেন তো তুমি ইনপুট দিবা এই অ্যারো চিহ্নটা যে দিকে গেছে ইনপুট দিবা কি কি ইনপুট দিবা অ্যাপ্লাই লোড মেটেরিয়াল প্রপার্টি জিওমেট্রিক এখন আমাদের আমাদের স্ট্রাকচারের মধ্যে আমাদের স্ট্রাকচারের মধ্যে অ্যাপ্লাই লোড আছে কিনা এটা অ্যানালাইসিস দেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই লোড আছে দিকে তো মোমেন্ট গুলো আসছে হ্যাঁ আমাদের স্ট্রাকচারের মধ্যে এই অ্যাপ্লাইং লোড আছে কিনা এই যে লোড অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে স্যালাইবের উপরে ফ্লোর ফিনিশের লোড অ্যাপ্লাই করছি লাইভ লোড অ্যাপ্লাই করছি তারপরে বলছি কি মেটেরিয়াল প্রপার্টি মেটেরিয়াল প্রপার্টি করছেন কিনা দেখেন তো মেটেরিয়াল প্রপার্টি এই যে ডিফাইনে যান এই যে মেটেরিয়াল প্রপার্টি আপনি কইরাইছেন না ব্রিক ছিপের জন্য স্টোন ছিপের জন্য মেটেরিয়াল প্রপার্টি তারপরে আপনি করছেন কি আমরা যদি সিটে যাই বলছি কি জিওমেট্রি জিওমেট্রি মানে এই টোটাল বডিটা এই টোটাল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে জিওমেট্রি জিওমেট্রি গুলো কিভাবে বানাইছি বিম কলাম স্ল্যাব স্টেয়ার দিয়ে তো এটার জন্য আমি কোথায় গেছি সেকশন প্রপার্টি এই যে ফ্রেম সেকশনে যে বিম কলাম বানাইছি তারপরে এই স্ল্যাব সেকশনে যে স্ল্যাব বানাইছি স্টার বানাইছি এগুলো হচ্ছে জিওমেট্রির আওতায় পড়ে তাহলে আমরা যদি আবার ওই শিটটা ফলো করি অ্যাপ্লাই লোডও বানাই করলাম মেটেরিয়াল প্রপার্টি করলাম জিওমেট্রি রেডি করলাম সকল কিছু রেডি করার পরে আমি মডেলটাতে ইনপুট দিছি সব কিছু হ্যাঁ ইনপুট দেওয়ার পরে এবার অ্যানালাইসিস করছি অ্যানালাইসিস সিস্টেমে অ্যানালাইসিস করি সিস্টেমটাকে ইটেপস এবার ইটেপস থেকে অ্যানালাইসিস করার পরে আমি বলছি কি অ্যানালাইসিস করার পরে আপনি আউটপুট কি পাবেন আমি কিন্তু দেখাইছি এক্সাম্পল শেয়ার তবে আমি খারাপ ছাত্র হইতে পারি কিন্তু বই থেকেই তো পড়ছি নাকি নাকি আমাকে কেউ দিয়ে গেছে এটা ওই যে আমরা এটা নাইনটিনে থাকতে একটা ইয়ে পড়তাম না গল্প পড়তাম না যে ইন্ডিয়াতে একটা খুব বুঝের জ্ঞান লোক ছিলেন তিনি একদিন রাত্রে তার ঘরে অনেক লাইট দেখতে পাইলেন সানলাইট তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে দেখলেন যে একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যাকে তিনি চিনেন না ওই ব্যক্তি একটা ডায়েরিতে নাম ধাম লেখতেছে তখন ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো বস এই ডায়েরিতে কি লেখতেছেন আপনি তখন ওই আধ্যাত্মিক ব্যক্তি বললো যে এই ডায়েরিতে তাদের নাম লিখতেছি যারা মানুষকে বেশি ভালোবাসে কারণ ওই ব্যক্তি বলতেছে ইন্ডিয়ান ব্যক্তি তো দেখেন তো আমার নামটা আছে কিনা তখন ওই আধ্যাত্মিক ব্যক্তি বললো যে এই যে দেখলো সবার লিস্টের ফার্স্টে তার নামটাই আছে তার নাম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নোমান খন্দুকার ভালো লাগছে না গল্পটা আসেন এখন আমি কিন্তু বইপত্র থেকেই কিন্তু কথাগুলো বলি এর জন্য এই অ্যাপ্লাইং লোড মেটেরিয়াল প্রপার্টি ইনপুট অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস উপরে আউটপুট কি পাইলাম এক্সিয়াল ফোর্স মানে বিল্ডিং এর ডেড লোড লাইট লোড শেয়ার ফোর্স ব্যান্ডিং মোমেন্ট ইত্যাদি এখন এই সিস্টেমটা যখন আমার কমপ্লিট এখন আমি চলে যাবো ডিজাইনে কোথায় ডিজাইন ডিজাইনের পরে ওই সিস্টেমে আবার চেক দিব সিস্টেমটা কি ইটেপস ফাইনাল আউটপুট কি পাবো ফাইনাল জিওমেট্রি মানে বিম কলামের সাইজ পাবো 
এবং কি ফাইনাল ফাইনাল সাইজ অফ মেম্বার মানে বিম কলম গুলোর মেম্বার এবং কি রিভার ন মানে রডের সংখ্যা পাবো ইত্যাদি মানে আমি টোটাল বিল্ডিং এর বিম কলামটাকে ফাইনাল করব ওকে আচ্ছা তাহলে তাহলে এই ফ্লো চার্টটার ভিতরে কিন্তু স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিসটা রয়েছে পুরো ইটেস্টার রয়েছে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার এতক্ষণ কি বললাম জি বুঝতে পারছি হ্যাঁ এক কোশ্চেন আমার কথা আমার কথা কি রাখ কোশ্চেন মাইন্ড করছেন মাইন্ড করে ভাই বুঝতে পারছো ভাইয়া ঠিক আছে ওই যে গল্পটা বলছিস যে ভালো লাগে নাই ওই যে জি ভাই ভাই ভালো লাগে আসুন এখন আমরা অ্যানালাইসিস দিয়ে ফেলি এবং কি আমরা অ্যানালাইসিস এর পরে ডিজাইনে চলে যাই কারণ অ্যানালাইসিস এর পরে তো আমরা ডেড লোড লাইব্রেরি ইত্যাদি পাবো তবে এখানে কিছু তথ্য আছে এই অ্যানালাইসিস হয়ে গেছে এখন আমি ডেড লোড লাইভ লোড এই বিষয়টা কখন নিব আর ডেড লোড লাইভ লোডটা কি কাজে লাগে এই বিষয়টা জানার পরে আমরা ডিজাইনে যাব সেটা হচ্ছে এই যে ডেড লোড আমরা যে কম্বিনেশন এড করে আসছি এখানে ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড এই অপশনটা আর ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড এই অপশনটা কলাম বিম স্ল্যাব ফাউন্ডেশন সদ্য গোষ্ঠী ডিজাইন করতে এই দুইটা কম্বিনেশনে লাগে মুখস্থ করে নেন ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড আর ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড এই দুইটা জিনিস টোটাল বিল্ডিংটা ডিজাইনে কাজে লাগে এখন কখন কাজে লাগাবো এটা নিয়ে আলোচনা করি আমরা এটা যদি টিপ মারি এরকম একটা লোড আসতে আসে কিন্তু এই লোডটা কিন্তু ফাইনাল না এই লোডটা কি ফাইনাল না নট ফাইনাল কেন নট ফাইনাল কারণ আপনি তো যে জিওমেট্রিটা বানাইছেন ইটেপস এর ভিতরে বিম কলামটা বানাইছেন এই লোড অনুসারে এই বিম কলাম গুলার জিওমেট্রিটা সেকশন গুলা ফাইনাল করে আসতে হবে এরপর আমি যে আমি বারবার বলি পি এম এম রেশিও এই লোড অনুসারে কলাম আর বিমের সাইজ রড রেনফোর্সমেন্ট ইচ এন্ড এভরিথিং ওকে হইলে তারপরে নিচের এই যে বেজে যায় যে লোডটা পাইতেছি বেজে যায় যে লোডটা পাইতেছি এই লোডটা নিয়ে কাজ করব আর এই লোডটা তখন চলে যাবে ফাউন্ডেশন ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাহলে এত প্যাঁচ গুস করে লাভ নাই সর্বপ্রথম সোজা কথা হচ্ছে আপনি অ্যানালাইসিস করার পরে আপনি দেখবেন এই বিল্ডিংটার যে লোড অ্যাপ্লাই করা হয়েছে ওই লোডে আপনার বিম আর কলাম গুলা স্যাটিসফাই করে কিনা আর স্যাটিসফাই না করলে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে আসুন তাহলে আমরা ডিজাইনে চলে যাব অ্যানালাইসিস তো করেছি লোড অ্যাপ্লাই করেছি ক্যালকুলেশন করেছি লোড এখন আমরা ডিজাইনে যাই দেখব যে লোডটা কলামের তলায় আসলো এই লোডে বিল্ডিংটা কতটুকু স্যাটিসফাই মানে আমার যে কলাম গুলা বিম গুলা এটা কতটুক লোড কেরি করে দাঁড়াইতে পারে এটা চেক করব তাহলে ডিজাইন করার জন্য আপনি চাপ দেবেন কোথায় কংক্রিট ফ্রেম ডিজাইন ওকে চাপ দেন হয়ে যাব এখন আমি কিন্তু ডিজাইনে চলে আসলাম কারণ ডিজাইনে চলে আসলাম কেন আমার যে আরোপিত লোড ওই আরোপিত লোডে আমার বিল্ডিং কতটুক স্যাটিসফাই আমার যে বিল্ডিং এর উপরে লাইভ লোড ডেড লোড পার্টিশন ওয়াল লোড দিলাম ওই সকল লোড নিয়ে আমার কলাম গুলো দাঁড়ায় থাকতে পারে কিনা এটা চেক করতে আমি চলে আসলাম তাই আপনি চলে যাবেন সবচেয়ে নিচে প্লানে প্লানে বেইজে চলে যাবেন বেস থেকে আমরা পার্ট বাই পার্ট উপরের দিকে যাবেন গ্রাউন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এগুলোতে যাবেন হ্যাঁ কেন যাবেন আপনি প্রথমত কলাম ডিজাইনটাকে ফাইনাল করবেন পরবর্তীতে বিম ডিজাইনটা ফাইনাল করব বিম ডিজাইন নিয়ে আমরা এত চিন্তিত না কারণ বিম ছাড়াও বিল্ডিং হয় কিন্তু কলাম আর ফাউন্ডেশনটা বিল্ডিং এর মেজর ইস্যু ওকে তাহলে উপরে যান এই যে আসলেন এটা হচ্ছে কোথায় আসি গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসি গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে দেখতেছি এই যে চারপাশের এগুলো হলুদ কিন্তু এই মিডিলে এক দুই তিন এই তিনজন লাল হয়ে রয়েছে মুখ কালা করে রয়েছে এর মানে এই তিনটা কলাম ফেল কিভাবে বুঝছি 
আসেন কংক্রিট ফ্রেম ডিজাইনে যাই কংক্রিট ফ্রেম ডিজাইনে ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফোতে যাব ডিসপ্লে ডিজাইনে কলাম পিএমএম রেশিও এফলাই ওকে কলাম পিএমএম রেশিও নিয়ে অনেক কথা বলছি আমার অনেক ভিডিওতে তবে এটাতে কিছু কথা বলে শর্টকাটে আপনাদেরকে বলে দেব কলাম পিএমএম রেশিওর অর্থ হচ্ছে একটা অপটিমাইজেশন রেশিও একটা অপটিমাইজেশন রেশিও লিমিট রেশিও এটা কিন্তু আমার কথা না এটা এসিআই কোডের কথা ঠিক আছে এই এসিআই কোডে বলছে অপটিমাইজেশন রেশিওর ভ্যালু হইছে ওয়ান এই যে নিচে দেন তো এটা হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ানটা কি ইটেপস আসেনি একটু চেক করে দেখো তাহলে একটু ভিতরে যাই যাইয়া এই যে ভিউ রিভাইস প্রিপারেশন এখানে দেখেন তো এই যে ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর লিমিট দেখছেন ওয়ান দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না আর কোনো কিছু দেখার দরকার নেই এটা হচ্ছে একটা লিমিটেশন ফ্যাক্টর এই লিমিটের ভিতরে আমি আমার বিল্ডিংটাকে রাখতে হবে ডিজাইনটাকে রাখতে হবে অপটিমাইজ করতে হবে তাহলে আমি দেখতেছি কি এই লিমিট ওয়ান ক্রস করলে কলামের কালার গুলো কি হয়ে যাবো লাল হয়ে যাবে মানে কলাম ফেল বুঝতে হবে মানে আমার যে বিল্ডিং এ লোড আসতেছে এই লোড এই কলাম নিয়ে দাঁড়ায় থাকতে পারতেছে না আশা করি বুঝতে পারছেন ভাইরা তাহলে আমি এখন দেখব আমার এই কলাম এই এইগুলাতে এ ডি নাম্বার গ্রিডে আর সি নাম্বার গ্রিডে যে দুইটা ফেল করলো অথবা পাঁচ নাম্বার গ্রিডে যে ফেল করলো এগুলো আসলে আমি কেমনে বুঝবো আসলে এটার জন্য ট্রিটমেন্টটা কি এই কলামটাকে পাস করানোর জন্য আমি আবার বলি ডিজাইনের ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস এর পরে যখন ডিজাইনে চেক করবেন চেক করার পরে দেখবেন কলাম ডিম ফেল করছে তবে সর্বপ্রথম কলাম গুলাকে পাস করায় নেবেন পরে বিম নিয়ে চিন্তা করব। जिओमेट्रीटाफाई लोड नंबर ग्रेडे चले जा যে দেখে এত ফেল করছে কেন আর এগুলোর কালার পিং আইতেছে কেন কারণ এগুলো মনে হয় আমরা ডিজাইন টু বি চেক দেই নাই নালে আর উপরে যদি যাই ও এগুলো ফেল করছে দেখছেন তাহলে লট অফ ফেল আছে আমাদের বিল্ডিং এ তাহলে এগুলার আমরা এখন নিজের মত করে ডিজাইন করে ফাইনাল করব এখন এই এলিভেশন 5 এ যাই এলিভেশন 5 এ যাওয়ার পরে আমি দেখব আমার এই যে কলামটা কতটুকু পর্যন্ত ফেল একদম এটা একটু কম ফেল কিন্তু এটা মোটামুটি ফেলিয়রের মাত্রা বেশি মানে ওয়ান ক্রস করে মোটামুটি টু তেজ লেগেছে না তাহলে প্রথমত আমরা সমাধানটা কিভাবে করব প্রথমত আমরা সমাধানটা করব এই যে এখানেও ফেল আসছে হ্যাঁ প্রথমত আমরা সমাধান করব কলামের সেকশন গুলা বাড়াবো ঠিক আছে কলামের সেকশন গুলা বাড়াবো কারণ সেকশন আর সেকশনের কলামের একটা কলাম দুই ভাবে লোড নেয় একটা হচ্ছে কংক্রিট আর এটা হচ্ছে কলামের রড তো কংক্রিটের রড কংক্রিট নিবে সিক্সটি পার্সেন্ট ইনফোর্সমেন্ট নিবে চল্লিশ পার্সেন্ট অতএব আপনাকে মাথায় রাখতে হবে লট অফ রড যদি কলামের ভেতরে ঢুকাই দেন ওই ওই রডের সেলফ ওয়েড এর কারণে কংক্রিট সুর মুসুর হয়ে যাবে তাইলে ওই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আপনাকে চিন্তা করতে হবে ফাউন্ডেশন কলাম ডিজাইনের শুরু যদি কলাম ফেল করে প্রথমে তার সেকশনটা বাড়াবেন জিওমেট্রিকটা বাড়াবেন রেনফোর্সমেন্টটা পরে কারণ সেকশনের সাথে কংক্রিটের ভলিউমের সাথে রডার একটা ডিফারেন্স রাখতে হয় আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে আমি সর্বপ্রথম গ্রাউন্ড ফ্লোরে গেলাম এই গ্র্যাড আমার এই গ্রাউন্ড এই এই চাইটিওটা আমার কিন্তু ফেল ঠিক আছে মোটামুটি এই চাইটিওটা আমার ফেল করছে তাহলে এটি সাইজ সচরাচর আমি বাড়াবো তো বাড়ানোর জন্য আমি কি করব তালা খুলবো এই যে তালা খুলে ফলাইলাম তালা খুইলা আমি দেখলাম যে এগুলোর কালার হয়েছে নীল কালার তাহলে এই কলামের সাইজ গুলো কত ওইটা একটু দেখতে হবে তাহলে আমি ডিফাইনে গেলাম সেকশন প্রপার্টিতে গেলাম নীল কালারের সাইজ কত বারো বিশ হ্যাঁ কলম সাইজ কত বারো বিশ তাহলে রড আছে কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বারোটা চোদ্দটা এনে তাহলে এটা বারো চব্বিশ করি বারো চব্বিশ বারো চব্বিশ করলাম 
বারো চব্বিশ করলাম তাহলে চোদ্দটা রোড আছে না তো দুইটা ষোলো মিলি বাড়াই তাহলে ষোলো ডবো বা আঠারো ডবো ঠিক আছে ষোলোটা ষোলোটা দিয়ে চেক করি এইরকম যদি হয় তাহলে আমি জাস্ট কি করলাম ওইটার ভেতরে যাই চেঞ্জ করলাম অন্য কোনো কিছু কিন্তু করিনি ঠিক আছে আপনি চাইলে আলাদা করে বানাইয়া নিয়েও অ্যাসাইন করতে পারেন তাহলে এটা আমি করলাম করে দিলাম তাহলে আমার মোটামুটি সাইজ কিন্তু বাইরে গেছে বারো চব্বিশ হয়ে গেছে হ্যাঁ বারো চব্বিশ হয়ে গেছে এখন একটা প্রশ্ন জি 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 অবশ্যই কেন নয় এখানে হচ্ছে যে এই রডটা যদি বাড়াইতে যাই এখানে যদি চারটা বেশ মিলে যাই সেক্ষেত্রে চার কোথায় চারটা দিতে পারবো আমি যদি চারটা না আটটা আটটা আমি বেশ মিলে দিতে যাই আর ছয়টা ষোলো মিলে দিতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা রডটা কিভাবে প্লেস করব কারণ কর্নার বার তো চারটা বেশি দিতে পারতেছি হ্যাঁ এইটা এটা 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 আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন সাইদুর ভাই আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই সিস্টেম করে चेन्ज करते बेपारस्ते कम कारण कलम अंश धरें प्रचुर একটু কষ্ট করে দেখে নেন ভাই আমি তো আহামরি সেকশন ডিজাইন আমি একটা ভিডিও দরকার হলে বানায় দেন এটা হচ্ছে এইখানে সেকশন ডিজাইন ই অ্যাডভান্স অপশনে এই সেকশন ডিজাইনে দেখছেন এই যে এখানে একটা অপশন আছে সেকশন ডিজাইনার এখানেও কিন্তু রেইনফোর্সমেন্ট টু চেক এই যে এইখানে সেকশন ডিজাইনার একটা অপশন আছে আপনি जैसे मन मत कर समस्या नुबी 
তো ওইভাবে আপনারা রড পাইছা পাইছা বসাইতে পারেন অথবা আমরা যেভাবে কাজ করি সেটা হচ্ছে যে এই সেকশন এই মানে যদি মিক্স মিক্স রিভার দিতে চাই তো কর্নারের চারটা বিশ মিলি দিয়ে মিডেলের ষোলো দিয়ে শুরু করি ঠিক আছে অথবা নিচের গুলা গ্রাউন্ড ফ্লোর গুলা সবগুলা বিশ মিলি রেখে উপরে গুলো আস্তে আস্তে অর্ধেক অর্ধেকে নিয়ে আসি এভাবে আপনি করতে পারেন ইচ্ছা হ্যাঁ তাহলে আসে তাহলে আমরা মোটামুটি এটার বারো চব্বিশ করলাম বারো চব্বিশ করার পরে এখন আমাদের এই পাঁচ নাম্বার ফ্রেমটা নিয়ে যেহেতু আলোচনা চলতেছে পাঁচ নাম্বার ফ্রেমটা কি বিহেভ করে আমরা একটু দেখব তাই সেম ভাবে আবার অ্যানালাইসিস যারা একটু ফিটিং এর কাজ করতে চান ইটেপস কি দামি সফটওয়্যার জানেন ধরেন পুরাতন বিল্ডিংটাকে পুরাতন বিল্ডিংটাকে আপনি চেক করে বলতে পারবেন যে এটা কতটুক লোড নিতে পারে কতটুক পারে না ইঞ্জিনিয়ারিং এর চেয়ে আর বড় কি হইতে পারে তাহলে আমরা মোটামুটি কলামে চলে আসছি এই অ্যানালাইসিস হচ্ছে আবার আবার ডিজাইন দেন বারবার শুধু অ্যানালাইসিস করবেন ডিজাইন চেক করবেন অ্যানালাইসিস করবেন ডিজাইন চেক করবেন আপনার ধরো কোনো কাম নেই তাহলে আমরা মোটামুটি দেখতেছি একটু গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাই যার পরে দেখতেছি মোটামুটি এইগুলা পাশ হয়ে গেছে গা কিন্তু এই দুই মামায় ভেজাল করতে আছে ঠিক আছে তাহলে এই দুই মামার জন্য কি ট্রিটমেন্ট একটু ঘুরি তাহলে আমরা আবার এলিভেশন ফাইভে যাই আমরা ওই যে পিএমএম রেশিওর যে ইফেক্টটা দেখতেছিলাম যে রেশিওটা দেখতেছিলাম এটা কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে একটু দেখি আমরা একটু দেখি ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফোতে মোটামুটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এ চলে আসছে এই নিচের কলামটা যদি নিচের কলামটা তো কি শর্ট কলাম না ভাই নিচের কলামটা কি শর্ট কলাম এখন নিচের কলামটা যদি শর্ট কলাম হয় এটার সাইজটা যদি একটু মোটা করি আছে কত বারো চব্বিশ এটার যদি পনেরো সাতাশ করে দিন দেখবেন এই কলাম পাস তাহলে আমাদের হাতে আর এক মিনিট সময় আছে আমরা আবার বারো নম্বর ক্লাসে জয়েন করি ওকে তাহলে ডিজাইনটা মোটামুটি আজকে কমপ্লিট করে দেই পরবর্তীতে আমরা সয়েল টেস্ট রিপোর্ট টিপোর্ট নিয়ে আলমেক আলোচনা করতে হবে তাই টাইম লেন্দি করা যাবে না থ্যাংক ইউ সেম লিঙ্কে সবাই জয়েন করা